শুনতে পাচ্ছ সকলে প্রত্যেকে শুনতে পাচ্ছ আমি এখনো পিপিটি লাগাইনি পিপিটি লাগাবো প্রত্যেকে শুনতে পাচ্ছ তাই তো আজকে সিম্প্লিফিকেশন হওয়ার কথা আছে সিম্প্লিফিকেশনের জাস্ট কিছু অঙ্ক করলেই তোমাদের হবে সেটুকু আমি তোমাদেরকে দেখাবো তারপরে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস শুরু করব সবাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাই তো যে কজন আছো দেখো এবার দেখতেও পাচ্ছ নিশ্চয়ই স্লাইড লাগিয়েছি আজকে সিম্প্লিফিকেশন হবে আমি তোমাদের কমেন্টটা জাস্ট বার করে নিই একটু দাঁড়িয়ে যাও ক্যামেরাও অন করবো একটু দাঁড়াও ক্যামেরাও অন করবো আর্টস যারা আর্টস এর তাদেরকে কিন্তু সায়েন্স মানে ম্যাথ পরীক্ষা দিতে হবে না বাট তোমরা ক্লাস করতে পারো ক্লাস করাতে তো কোনো বাউন্ডারি নেই তোমরা ক্লাস অবশ্যই করতে পারো তোমাদের অন্যান্য পরীক্ষায় কাজে লাগবে পাপড়ি ক্লাস রুটিন পাচ্ছ না ক্লাস রুটিন এখনো আপডেট হয়নি তাই পাচ্ছ না পেয়ে যাবে চিন্তা করো না পেয়ে যাবে দেখো ফার্স্ট সিম্প্লিফিকেশন আছে সিম্প্লিফিকেশনের যারা যারা আর্টস ক্লাস করো ভাই ক্লাস করতে তো কোনো সমস্যা নেই ক্লাস কেন করবে না ক্লাস করো দেখো দেখতে পাচ্ছ নাকি এবার বলবে দেখতে পাচ্ছ একটু দেরি হলো কারণ এর আগে আমার একটা ক্লাস ছিল একটা ব্যাচে তো সেখান থেকে সেই ব্যাচটা শেষ করতে একটু দেরি হয়েছে বলে জাস্ট একটু দেরি হয়েছে কিন্তু আমি মানে আমি অ্যাকচুয়ালি টাইমেই ক্লাসে জয়েন করি যারা আমার আগে ক্লাস করেছো তারা জানো সিডিপি এর ক্লাসে ছিল সেরকম কতজন আছো এখানে এখন একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করছি যদিও তোমরা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর স্টুডেন্ট আছো তবুও বেসিক থেকে স্টার্ট করছি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বেসিক থেকেই তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যা টাইম আছে টাইমের মধ্যে সিটিপি ক্লাসে ছিল ঠিক আছে এই ক্লাসটাও করে নাও দিয়ে বলবে যে কোন ক্লাসটা বেটার লাগলো মানে ভালো লাগলো কোন ক্লাসটা দুটোর মধ্যে হ্যাঁ তোমরা ছিলে সিডিপিতে ঠিক আছে দেখো প্রথমে এরকম একটা নাম্বার দেওয়া আছে দিয়ে তোমাকে অ্যাড করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে এই সিম্প্লিফিকেশনের একটা করে টাইপ আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো শিখে গেলেই সিম্প্লিফিকেশন যা আসবে পারবে তো দেখো এরকম দেওয়া আছে দিয়ে তোমাদেরকে অ্যাড করতে বলা আছে কৌশিক তো একদম উত্তর দিয়ে দিয়েছো কিভাবে অ্যাড করবে নর্মাল হয়ে তো নয় নর্মাল হয়ে তো অ্যাড করবে না সিম্প্লিফিকেশন সব পরীক্ষার ক্ষেত্রেই এক নর্মালি আসে ফোর 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 প্লাস ফোর 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 প্লাস ফোর ফোর প্লাস ফোর যারা বেসিকে করবে তারা কি করবে এরকম ভাবে লিখবে দিয়ে যোগ করবে তাই তো তুমি কি করবে এরকম লিখবে না চার এখানে কতবার আছে দেখো চারবার আছে তো নিচে চার লেখো এখানে চার কতবার আছে তিনবার আছে এখানে চার কতবার আছে দুবার আছে এখানে চার কতবার আছে একবার আছে এরকম আছে কি করে করবে এই চারের সাথে এই চার গুণ করো সব সময় যেটা সব থেকে বেশি থাকবে তার সাথেই মানে সেখান থেকেই শুরু করব এখানে দেখো একবার ছিল ঠিক আছে এখানে একবার ছিল তাই এখান থেকে শুরু করিনি এখানে চারবার আছে তাই এখানে চার থেকে শুরু করব কোথাও যদি পাঁচবার চার থাকতো তো সেখান থেকে শুরু করতাম তো চার চারে কত ষোলো ষোলোর ছয়টা এখানে লেখো হাতে কত আছে এক আছে 
তো এই যে হাতে একটা আছে সেটা এখানে যাবে মানে তার সামনে তিন চারে কত বারো আর মাথার উপরে এক আছে তেরোর তিন হাতে এখনো এক আছে সেটা এখানে যাবে চার দুগুনে আট আর একে নয় হাতে আর কিছু নেই তাই কিছু ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে না আর চার এক কে চার বসিয়ে দাও ফোর নাইন থ্রি সিক্স হচ্ছে এটার উত্তর নর্মাল যোগ তো এখানেও সবাই করে নেবে কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে এটাতে আর পরীক্ষায় তো তোমরা খুব বেশি টাইম পাবে না যে এত লিখে লিখে করবে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে এভাবে শর্টেই করতে হবে এটাও দেখো ফোর নাইন থ্রি সিক্সই হবে এটা কে কে বোঝনি বলো আরেকবার চার কতবার আছে এখানে চারবার আছে এখানে চার কতবার আছে তিনবার আছে এখানে দুবার আছে এখানে একবার আছে চার চারে কত ষোলো চার চারে ষোলো ষোলোর ছয় আমি এখানে লিখলাম হাতে যে একটা আছে সেটা এখানে দিলাম তিন চারে বারো আর মাথার উপরে এক আছে তেরোর তিন হাতে থাকলো এক সেই একটা এখানে দিলাম চার দুগুনে আট আর এই এক মানে নয় হাতে তো কিছু নেই আর এবার চার এককে চার তুমি এখানে লিখে দাও ফোর নাইন থ্রি সিক্স হচ্ছে উত্তর যদি এখনো কেউ না বুঝে থাকো তাহলে কোন জায়গাটাতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা বলো এখনো কে কে বোঝনি এমন কেউ আছো এমন কেউ আছো যারা বোঝনি এখনো কে কে বোঝনি বলো সবাই বুঝেছো তো চলো পরেরটা নিজেরা করো একই উদাহরণ আরেকটা ঠিক আছে দেখো ধরো এখানে লেখা আছে দুই 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 পরেরটাই লেখা আছে দুই 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 পরেরটাই লেখা আছে দুই দুই পরেরটাই দুই তো কত হবে দুই কতবার আছে চারবার দুই কতবার আছে তিনবার দুই কতবার আছে দুবার দুই কতবার আছে একবার চার দুগুনে কত আট তিন দুগুনে কত ছয় দুই দুগুনে কত চার দুই একে কত দুই তো চব্বিশ আটষট্টি স্নিগ্ধা সব দেখিয়ে দেবো এত চিন্তার কিছু নেই এটা এরকম দেখাচ্ছি কারণ এরকম টাইপের অঙ্ক আছে দেখো আজকে ফার্স্ট ক্লাস তো ক্লাস করতে থাকো সব বুঝে যাবে বোঝা গেছে কি করে করলাম এখনো কে কে বোঝনি দীপান্বিতা বুঝতে পেরেছো চলো পরেরটা নিজেরা করো পরের অঙ্কটা নিজেরা করো উত্তর পেয়েছি সবাই একদম ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছে দেখো তিন কতবার আছে এখানে এখানে তিন কতবার আছে চারবার এখানে কতবার আছে তিনবার এখানে আছে দুবার এখানে আছে একবার তিন চারে বারো দুই হাতে থাকলো এক তিন তিরিক্ষা নয় আর একে দশের শূন্য হাতে থাকলো এক তিন দুগুনে ছয় আর একে সাত তিন একে তিন থ্রি একদম থ্রি যারা যারা বলেছো ভেরি গুড এমন কেউ আছো যে এখনো বুঝতে পারো কৃষ্ণা ভুল হয়েছে একটু তোমার টাইপিং মিস্টেক হয়েছে তাই না এখনো বলো এমন কেউ আছো যে বুঝতে পারো সবাই বুঝে গিয়েছো
পরের কোয়েশ্চেন এটা নিজেরা করো সুজয় বলো ভাই কিছু বলছো কিছু বলছো কি তো বলো অরুণের উত্তর পেয়েছি প্রত্যেকের উত্তর একদম ঠিকঠাক পাচ্ছি দেখো পাঁচ কতবার আছে পাঁচ বার আছে এখানে কতবার আছে চার বার আছে তিন বার আছে দুবার আছে একবার আছে পাঁচ পাঁচ পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকলো দুই চার পাঁচ কুড়িয়ে দুই বাইশে দুই হাতে থাকলো দুই তিন পাঁচ পনেরো দুই সতেরো সাত হাতে থাকলো এক পাঁচ দুগ্ন দশ এক এগারো এক হাতে থাকলো এক পাঁচ পাঁচ এক যারা যারা বলেছ একদম ঠিক বলেছ ভেরি গুড চলো পরের কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি এটা নিজেরা করো একদম তাড়াতাড়ি এখনো বলো যদি এমন কেউ থাকো যে বুঝতে পারছো না তাহলে এখনো বলতে পারো দেখো এটার উপর বেস করে কিন্তু তোমাদের নেক্সট অঙ্ক গুলো হবে এই জন্য এতবার করে জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা দেখাতে হবে দেখো
কবার আছে চারবার তিনবার দুবার একবার সাতশো চব্বিশ ও চার হাতে থাকলো দুই এখানে যোগ করে দাও তিনশো আঠারো দুই কুড়ি শূন্য হাতে থাকলো দুই ছয় দুনো বারো দুই চোদ্দো চার হাতে থাকলো এক ছয় কে ছয় রেখে সাত পরের অঙ্ক দেখো এবার এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় করব এখানে এই অঙ্কটা আছে এক পূর্ণ একের দুই প্লাস এগারো পূর্ণ একের দুই প্লাস একশো এগারো পূর্ণ একের দুই প্লাস একের দুই প্লাস একের দুই এটা আছে এবার উচ্চারণ কি করছো এক পূর্ণ একের দুই এগারো পূর্ণ একের দুই তো পূর্ণ কোনগুলো এগুলো যেগুলো নর্মাল সংখ্যায় আছে আর যেগুলো এরকম হাফ হাফ করে লেখা আছে ওয়ান বাই টু এগুলোকে বলা হয় ভগ্নাংশ বা ফ্র্যাকশন ব্যাঙ্ক ঠিক আছে এগুলো এগুলো বলা হয় ফ্র্যাকশন তো তুমি দেখো এখানে এক কতবার আছে একবার এখানে কতবার আছে দুবার এখানে কতবার আছে তিনবার এখানে চারবার এখানে পাঁচবার তো সেভাবে তুমি যোগটা করো কত হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তোমরা আগে কি করতে পূর্ণ ভাঙতে তাই তো আগে তো তোমরা পূর্ণ ভাঙতে এখন থেকে আর কেউ পূর্ণ ভাঙবে না পূর্ণ সংখ্যা গুলোকে জাস্ট যোগ করে দাও যোগ করে দিয়েছ এবার দেখো যোগ করে কত পেলে এক দুই তিন চার পাঁচ পেলে এবার হাফ আছে হাফ গুলো কি করব ধরো এরকম একটা বিস্কুট আছে একটাই বিস্কুট ধরো মারি গোল্ড বিস্কুট গোল এবার তোমরা এক ভাই এক বোন বাড়ি থেকে বলা হয়েছে ওই বিস্কুটটাকে হাফ হাফ করে নে বিস্কুটটাকে হাফ করে নে দিয়ে হাফ বোনকে দিয়ে হাফ তুই নে তার মানে এটাও হাফ এটাও হাফ হয়ে গেল এবার তুমি যদি দুটো হাফ কে এরকম ভাবে দুটো হাফ করেছো দুটো হাফ কে তুমি যদি আমার এভাবে জোলা লাগিয়ে দাও তাহলে তো আমার একটা বিস্কুট হয়ে যাবে তো এখান থেকে তুমি কি পেলে দুটো হাফ যোগ করে এক পাওয়া যায় দুটো হাফ যোগ করলে এক পাওয়া যায় তো এখানে একটা হাফ এখানে একটা হাফ দুটোকে যোগ করো কত পাবে এক তো লেখো প্লাস ওয়ান এই হাফ আর এই হাফ যোগ করে কত পাবে এক তো প্লাস ওয়ান আর এই হাফ একাই থাকবে এ একা একাই আছে একাই থাকবে এবার যোগ করো ওয়ান টু থ্রি ফোর সেভেন পূর্ণ হাফ এটাই হচ্ছে উত্তর পঞ্চাশ হবে না পাবান পঞ্চাশ হবে না ভাই এবার বলে এটা কে কে বোঝনি এখনো এমন কেউ আছো যে এটা বুঝতে পারো নি এমন কেউ আছো যে এটা বুঝতে পারো নি কেউ আছো এরকম সবাই বুঝেছো ভেরি গুড ভাই রেজ হ্যান্ড করো না যদি কিছু বলার থাকে তাহলে মেসেজে বলো রেজ হ্যান্ড মানে হচ্ছে যে আমাকে মাইক অন করতে বলছো তুমি তুমি হাত তুলছো মাইক অন করানোর জন্য তো আমি মাইক তো এখন অন করতে পারবো না তার মানে এটা প্রত্যেকে বুঝেছো তাই তো ধরো যদি এরকম থাকে তুই পূর্ণ একের দুই তিন পূর্ণ একের দুই এরকম থাকলো আর থাকলো পাঁচ পূর্ণ একের দুই আবার ধরো থাকলো দুই পূর্ণ একের দুই তিন পূর্ণ একের দুই এরকম থাকলো তো কি হবে দুই প্লাস তিন প্লাস পাঁচ প্লাস দুই প্লাস তিন যোগ করে দাও দুই আর তিনে পাঁচ পাঁচ আর পাঁচে দশ আর দুয়ে বারো আর তিনে পনেরো তুমি এখানে যোগ করে পনেরো পেলে আর এখানে দুটো হাফ যোগ করে কত পেলে এক তো প্লাস ওয়ান এখানে দুটো হাফ যোগ করে কত পেলে এক তো প্লাস ওয়ান আর এখানে হাফ এ যেমন আছে সেরকম থাকবে তো কত হবে সাতেরো পূর্ণ একের দুই উত্তর হবে সাতেরো পূর্ণ একের দুই দেখো আরেকবার বলে দিলাম তোমাদেরকে যেটা উপরে আর নিচে যে মানটা পাচ্ছ দেখো তোমরা প্রত্যেকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তো এত এই বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু জানাটা দরকার যেহেতু তোমরা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স নিয়ে পড়েছো ম্যাথ ছিল তোমাদের ইলেভেন টুয়েলভে এই যে হাফ যেগুলো দেখছো সেগুলোকে বাদ দিয়ে দাও এখন সেগুলোকে বাদ দিয়ে দাও দুই তিন পাঁচ দুই তিন এগুলোকে যোগ করো কত হবে পনেরো এবার হাফ গুলোকে যোগ করো দুটো হাফ যোগ করে তুমি এক পাবে 
তো এখানে টোটাল পাঁচটা হাফ আছে দুটো দুটো করে যোগ করে যেখানে এক এক পেয়েছি লিখেছি যেটাতে পাইনি সেটা যেমন ছিল সেরকম লিখেছি তো পনেরোর সাথে দুই যোগ করো সতেরো সতেরোর পরে যেমন হাফ ছিল সেরকম হাফ রেখে দাও উত্তর হবে সাড়ে সতেরো সতেরো পূর্ণ একের দুই দেখো যেগুলো অন্যান্য ব্যাচ থাকে না সেখানে সায়েন্স আর্টস সবাই মিলে মিশে থাকে সবাই কি থাকে মিলে মিশে থাকে এবং যারা সায়েন্স নিয়ে পড়েছে তাদের অনেক দিন ধরে সায়েন্সের সাথে কোনো যোগাযোগ থাকে না ম্যাথে দুর্বল থাকে আমি অন্যান্য ব্যাচেও বলি শিখতে এসেছ যেটা না পারবে সেটা ততবার করে বলবে কিন্তু এটা তো একদম বেসিক আর তোমরা সায়েন্স নিয়েই পড়েছো এখানে আর্টসের স্টুডেন্ট সেরকম নেই আর আর্টসের স্টুডেন্ট যাও বা দু একজন আছে তাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তারা কিন্তু বলছে না আমাকে তোমরা সায়েন্স সায়েন্সের স্টুডেন্ট তোমাদের এই বেসিক টুকু তোমাদের জানাটা দরকার নাও জানতে পারো জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু যেহেতু ইলেভেন টুয়েলভে ছিল তাই বেসিক টুকু তো ক্লিয়ার থাকাটাই দরকার এবার বলো এখনো কে কে বোঝনি পাবান সে আমি বুঝছি পাবান এটা তোমরা ভালো কাজ করছো মানে অনেকে বুঝতে পারছে না বাট তুমি যে বুঝেছো জিনিসটা এটা ভালো কাজ করছো চলো পরের অঙ্ক এটাও নিজেরা করো তিন পূর্ণ একের তিন আমি অঙ্কটা লিখে দিচ্ছি তিন পূর্ণ একের তিন তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন তিনশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন সমান কত এটা বলেছেন সেম প্রসেস হবে অরুণের উত্তর পেয়েছি উত্তর পাচ্ছি অরুণ পয়েন্ট ফাইভ হবে কি ভালো করে চেক করো তো এ হ্যাঁ এবার এটা একটা ভালো কোয়েশ্চেন যে এখানে তো হাফ নেই এখানে একের তিন আছে কি করে করব তো একটা জিনিস জেনে রাখো এই যে হাফ হাফ সমান এক শেখালাম কি করে দুটো হাফ যোগ করে এক পাওয়া যায় কি করে নিচে কি আছে দুই আছে তো এই দুটোর এলসিএম নিলে তুমি দুইই পাবে এবার এখানে যখনই নিচের দুটো সংখ্যা একই থাকে তখন উপরের সংখ্যা দুটো যোগ হয়ে যায় তো ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে তো টু বাই টু হচ্ছিল দিয়ে দুই দুগুনে এক হচ্ছিল দুই দুগুনে এক বলছি দুই একে দুই হচ্ছিল দুই দুগুনে তো চার দুই একে দুই হচ্ছিল তো সেখান থেকে আমি দুটো হাফ যোগ করে এক পেয়েছিলাম এরকম ফ্র্যাকশন ভ্যালুর যেখানে দেখবে নিচের মানটা নিচের মানটা যা দেওয়া থাকবে এখানে আগে কি ছিল দুই ছিল তার জন্য দুবার যোগ করছিলাম এখন কি আছে তিন আছে তো এরকম একের তিন তিনবার যোগ করলে আমি এক পাব যদি কোথাও দেখো একের চার আছে তার মানে এই একের চার চারবার যোগ করলে তুমি এক পাবে তো নিচে কি লেখা আছে সেটা দেখে নেবে ততবার সেই সংখ্যাটাকে যোগ করলে তুমি এক পাবে বলো এবার উত্তর কি হবে এটা টাইপ ওয়ান রিপিট বলছো ঠিক আছে ইন্দ্রনীল এটা হয়ে যাক আমি দেখিয়ে দিচ্ছি
ভাই কে বলছে সাত পূর্ণ একের তিন আর তিন গুলো কোথায় যাবে ভাই তিন গুলো তাহলে কোথায় যাবে এখানে দেখো তিন কতবার আছে একবার যেগুলো ফ্র্যাকশনে আছে সেগুলোকে ঘিরে দাও তিন কতবার আছে এখানে একবার এখানে দুবার এখানে তিনবার এখানে চারবার এখানে পাঁচবার তো যেখানে বেশি সেখান থেকে শুরু করব তিন পাঁচ আর পনেরোর পাঁচ হাতে থাকলো এক একটা এখানে যাবে তিন চারে বারো আর একে তেরো তিন হাতে থাকলো এক সেটা এখানে যাবে তিন তিরিক্ষা নয় আর একে দশের শূন্য হাতে থাকলো এক সেটা এখানে যাবে তাই তো তিন দু ছয় আর একে সাত আর এক নেই তো তিন এক কে তিন যোগ করে এটা পেলে এবার নিচে এটা তিন আছে মানে তিনটে করে একের তিন যোগ করে এক পাবে তো একটা দুটো তিনটে যোগ করে কত পেলে এক আর এখানে তো দুটো আছে তিনটে থেকে এক পাচ্ছিলে তো দুটো থেকে কি পাবে বললাম দুটো একই সংখ্যা যদি নিচে থাকে তাহলে উপরের সংখ্যাটা যোগ হয় তার মানে এখান থেকে দুয়ের তিন পাবে তো এটা কত হবে থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সিক্স পূর্ণ দুয়ের তিন থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সিক্স পূর্ণ দুয়ের তিন যোগটা তো আগেই শিখিয়ে দিলাম একদম প্রথমেই তো কিভাবে যোগ করতে হয় সেটা শিখিয়ে দিয়েছি তো সেভাবে যোগটা করো আর একের তিন আছে ফ্র্যাকশন ভ্যালু কি আছে একের তিন ভগ্নাংশ থেকে কি লেখা আছে একের তিন লেখা আছে তো নিচে কি আছে তিন আছে আরে স্নিগ্ধা থ্রি সেভেন জিরো থ্রি ফাইভ ওটা তো যোগ করেই পেলে তুমি এতক্ষণ ধরে তাহলে কি করলে এই যে তুমি এতক্ষণ ধরে এটা করলে এগুলো কি করলে তাহলে এগুলো কেন শেখালাম আমি তুমি নিজেই তো যোগ করেছ লেখাটা এদিকে প্রথমেই চারবার ছিল আর এখানে উল্টো করে লেখা আছে থ্রি প্লাস থ্রি থ্রি প্লাস থ্রি 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 প্লাস থ্রি 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 এরকম লেখা আছে তো দেখো এখানটাই আমি প্রথমেই বলেছি যেখানে বেশি বার হবে সেখান থেকে স্টার্ট করব তো এখানে বেশি বার আছে এখান থেকে স্টার্ট করো কতবার লেখা আছে এখানে চারবার এখানে আছে তিনবার এখানে দুবার এখানে একবার তো তিন চারে বারো দুই হাতে থাকলো এক তিন তিরিক্ষা নয় আর একে দশের শূন্য হাতে থাকলো এক তিন দুগুণে ছয় আর একে সাত আর তিন এক কে তিন এটা হচ্ছে এখানে তো সেম প্রসেসে ওখানে যোগ করো না ওখানে আরো আরেকবার তিন আছে সেভাবেই যোগটা করছি দিয়ে আসছে থ্রি সেভেন জিরো থ্রি ফাইভ বুঝেছ স্নিগ্ধা ঠিক আছে অরুণ পাঁচের তিন নয় একটা পূর্ণ সংখ্যা তাই একটা যোগ হয়ে যাবে থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সিক্স পূর্ণ দুয়ের তিন উত্তর হবে এখনো কে কে বোঝনি ইন্দ্রনীল আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি টাইপ ওয়ানটা এখনো কে কে বোঝনি ইন্দ্রনীল টাইপ ওয়ান মানে একদম ফার্স্ট স্লাইড যে অঙ্কটা করিয়েছি সেটার কথা বলছো নাকি এর আগে যেটা করালাম সেটার কথা বলছো কৃষ্ণা এখানে দেখো বলেছে তিন প্লাস তিন তিন এরকম করে আছে তো তো থ্রি প্লাস থ্রি থ্রি প্লাস থ্রি 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 এগুলোকে যোগ করো যোগ করে কি হচ্ছে আচ্ছা দুয়ের তিন ভাই তোমরা যারা এই দুয়ের তিন একের তিন এগুলো বলছো আমাকে বলো তোমরা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর আদৌ স্টুডেন্ট তো আগে সেটা বলো কারণ সায়েন্স এর স্টুডেন্টরা মিনিমাম এটুকু তারা শিখেই আসে নাকি তোমরা আর্টস এর স্টুডেন্ট ক্লাস করছো আমাকে আগে সেটা বলো ভাই তোমরা ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্স নিয়ে পড়েছো মানে যথেষ্ট কঠিন অঙ্ক করে এসেছো তোমরা এই নর্মাল অঙ্ক বলছো আবার বলুন দেখো এখানে কি আছে দেখো অঙ্ক যতবার বলবে আমি ততবার দেখিয়ে দেবো তাতে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো যদি তুমি বলো যে আবার বলুন সেটা তো প্রবলেম এটিক না আমার জন্য নয় বাকি যারা বুঝতে পারছে তাদের জন্য আমাকে তো হাজারবার বলে আমি হাজারবার বলে দেবো জিনিসটা কি হচ্ছে ভালো করে বোঝো আমি পুরোটা মুছে দিলাম 
এখানে ধরো একের তিন আছে 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 নিচে কি আছে তিন তো তিনবার একের তিন যোগ করলে আমি এক পাবো একের তিন একের তিন একের তিন যোগ করলাম এই তিনটা থেকে আমি এক পেলাম পরে আছে কি একের তিন আর একের তিন আমি আগেই তোমাদেরকে এটার সময় কি বললাম বললাম নিচে যখন একই মান থাকে তখন উপরের সংখ্যা দুটো যোগ হয়ে যায় তো এখানে নিচে কি মান আছে একই মান আছে তো উপরের সংখ্যাটা যোগ হয়ে যাবে তত হবে দুয়ের তিন এখান থেকে দুয়ের তিন এলো আর ইন্দ্রনীল এই তিনটে একের তিন যোগ করে এক এলো এবার বলো আর কার কোথায় কনফিউশন আছে হ্যাঁ স্নেহা সেটাই মনে হচ্ছে একটা এলো ওখান থেকে আর দুয়ের তিনটা এলো ওখান থেকে আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো আমাকে আগে একটা কথা বলো তো মানে আমি কিভাবে অঙ্কটা করাবো মানে আমি কি এটা ধরে নেবো যে আমি একদম জিরো তোমরা প্রত্যেকে জিরো লেভেলে আছো সেখান থেকে কি আমাকে করাতে হবে আমাকে একটু ক্লিয়ার করো মানে আমি জাস্ট মানে আমি এটা তোমাদেরকে বলছি বলে নয় আমি নিজে জানতে চাইছি ভেবো না যে ম্যাম তো এরকম ভাবে বলছেন সেই রকম ভাবে কথাটা বলছি না আমি জানতে চাইছি যে যেহেতু তোমরা সায়েন্সের ক্লাস করছো তার মানে তোমরা তো ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্স নিয়ে পড়েছো তো আমি ভেবেছিলাম তোমাদের বেসিক টুকু ক্লিয়ার আছে জাস্ট তোমাদেরকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বুঝিয়ে দিলেই হবে কিন্তু তোমরা এবার আমাকে ক্লিয়ারলি বলো যে তোমরা কি মানে আমি এটা ধরে পড়াবো যে তোমরা সায়েন্স নিয়ে পড়েছো তো খানিকটা জেনেই আছো পরবর্তী টুকু পড়ালেই হবে নাকি আমি এটা ধরে পড়াবো যে তোমরা সবাই জিরো লেভেলে আছো সেভাবে পড়াতে হবে কেন জিজ্ঞেস করছি তার দুটো কারণ আছে আমি নিজে থেকে যদি জিরো লেভেলে আছো এটা ধরে নিয়ে পড়াই কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়েছে বলে সবটা জানে তারা বলবে ম্যাম এত বেসিক থেকে পড়বো বলে তো বেঁচে আসিনি আমি যদি এভাবে পড়াই যে না কেউ কিছু জানে না মানে কেউ অর্ধেকটা জানে তার পর থেকে পড়ালেই হবে তখন আবার বাকি স্টুডেন্টরা বলবে ম্যাম আমরা তো এটা জানি না আমাদের তো বেসিক থেকে করাতে হবে তো তাই ক্লিয়ারলি আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাইছি মানে কিভাবে করালে তোমাদের প্রত্যেকের সুবিধে হয় কারণ তোমরা এখন যারা লাইভ ক্লাসে আছো তারা প্রত্যেক দিন নিশ্চয়ই ক্লাস করবে এবার আলটিমেটলি তো প্রত্যেকেরই চাকরির দরকার চাকরির জন্য এসেছো তো কিভাবে পড়ালে তোমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হবে তোমরা বুঝতে পারবে সেটা বলো এটা অরুণ বলছে না ম্যাম আরো মডারেট ম্যাথ চাই দেখেছো তোমরা নিজেরাই আমি তো জানি আমি তো এই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের পিওর সায়েন্স কার কার ছিল তোমরা সায়েন্স নিয়ে তো প্রত্যেকেই পড়েছো পিওর সায়েন্স কার কার ছিল মানে ইলেভেন টুয়েলভে ম্যাথ কার কার ছিল স্নেহা তোমার ছিল আচ্ছা আর অরুণ তোমারও ছিল বাকিদের ছিল বাকিদের ছিল না ওই জন্যই সমস্যা আচ্ছা এইবার বুঝতে পেরেছি বাকিদের ম্যাথ ছিল না ওই জন্যই সমস্যা তোমরা সবাই বায়োলজি নিয়ে পড়েছো তাই তো ঠিক আছে এবার বুঝলাম হ্যাঁ স্নেহা এবার আমি বুঝলাম তাহলে তোমাদের অঙ্কে ভয় থাকতেই পারে এটা ন্যাচারাল ওকে আমার এটাই জানার ছিল আমি ক্লিয়ার এবার আমি জিরো লেভেল থেকেই করাচ্ছি তো যে দুজন অঙ্ক নিয়ে পড়েছো তারা একটু চুপচাপ থেকো মানে মডার্নেট লেভেলেও আসবো বাট বেসিক থেকে শিখিয়ে নি কারণ এখানে দেখছো বেশিরভাগ জনই জিরো লেভেলে রয়েছে ঠিক আছে চলো এবার দেখো আগে ভগ্নাংশের ধারণা দিই এক্স বাই ওয়াই এই আকারে যখন কিছু লেখা থাকে সেটাকে বলা হয় ভগ্নাংশ যাকে ইংলিশে বলা হয় ফ্র্যাকশন ইংলিশে কি বলা হয় ফ্র্যাকশন বলা হয় ঠিক আছে তো এখানে কি লেখা আছে ওয়ান বাই থ্রি তো এটা কি এটাকে কি বলবো ভগ্নাংশ বলবো ভগ্নাংশে যোগ বিয়োগ কি করে করতে হয় ধরো তোমাকে একই সংখ্যা দুবার যোগ করতে দিল নিচের মান দুটো নিচের মান দুটো একে লব আর হর বলা হয় এটুকু সবাই জানে ঠিক আছে সায়েন্স নিয়ে না পড়লে তারাও জানে লব কাকে বলে হর কাকে বলে এবার দেখো নিচে দেখবে মান দুটো একই আছে কিনা এক আছে তো উপরের সংখ্যা দুটো যোগ করে দাও কত আসবে দুয়ের তিন 
ঠিক আছে ঠিক সেম প্রসেসে যদি একের তিন মাইনাস একের তিন করে তাহলে উত্তর কত আসবে একের তিন থেকে একের তিন বাদ দিচ্ছ তো দুটো কেটে যাবে উত্তর কি আসবে জিরো এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক জিনিস তো ঠিক সেরকমই তোমাদের এখানটাই লাগবে সেরকমই তোমাদের এখানে লাগবে কি লাগবে এটা যেমন করবে সেরকম লাগবে কি আছে তিন পূর্ণ একের তিন প্লাস তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন প্লাস তিনশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন প্লাস তেত্রিশশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন প্লাস তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন এরকম আছে তো এখানে এগুলোকে বলা হচ্ছে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ গুলোকে আলাদা করে নাও করে নিয়েছ আগে পূর্ণ সংখ্যা তোমরা ভেঙে দিতে ধরো বলা হলো দুই পূর্ণ একের তিন তো আগে কি করতে তিন দুগুনে ছয় প্লাস এক মানে সাতের তিন করতে এখন থেকে করবে না তো এগুলো যোগ করো তিন এখানে একবার আছে এখানে দুবার আছে এখানে তিনবার আছে এখানে চারবার আছে আর এখানে পাঁচবার আছে যোগটা কি করে করব কেউ যদি বেসিক থেকে করে সে এরকম ভাবে লিখে লিখে করবে তুমি চাইলে লিখেও করতে পারো প্রচুর টাইম লাগবে এটাই এরকম ভাবে লিখতে পারো দিয়ে যোগ করতে পারো আর যে স্মার্ট ওয়েতে করবে সে এভাবে করবে তিন পাঁচা পনেরোর পাঁচ হাতে থাকলো এক একটা এখানে গেল তিন চারে বারো আর একে তেরো তিন হাতে থাকলো এক এখানে এক গেল তিন তিরিক্ষা নয় আর একে দশে শূন্য হাতে থাকলো এক সে এখানে গেল তিন দুগুনে ছয় আর একে সাত এটা জিরো ঠিক আছে আর আর তো হাতে এক নেই তো তিন একে তিন যোগ ফল এটা পেলে এবার একের তিন আছে তো নিচে কি আছে তিন তার মানে তিনবার একের তিন যোগ করলে এক পাবো তো একবার দুবার তিনবার এক পেলাম একের তিন আর একের তিন আছে নিচে একই মানে আছে মানে উপরের সংখ্যা দুটো যোগ হবে এক আর একে দুয়ের তিন পেলে এই একটা তো এর সাথে যোগ হবে কত হবে থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সিক্স এটা হলো দুয়ের তিন বসিয়ে দিলে উত্তর হয়ে গেল এবার আমাকে বলো এখনো কে কে বোঝনি স্নেহা বলছো ম্যাম বেসিকদের বেশি করে হোমওয়ার্ক দেবেন নয়তো টোটাল ব্যাচে এরকমই চলবে ভাই আমার উপর ভরসা আছে তো ভরসা রাখো এভাবে শিখেও তোমাদের টাইমের মধ্যেই আমি ক্লাস শেষ করে দেব এবার আমাকে বলো এখনো কে কে বোঝনি আমার ম্যাথের ক্লাস যারা করেছে তারা জানে আমি বেসিক থেকেই শেখাই কিন্তু এটা যেহেতু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাস তাই আমি ভাবলাম বেসিক এই ভগ্নাংশ টগ্নাংশ এগুলো তো জানেই তার জন্য আমি এত কিছু ডিটেলস বলিনি আমি জাস্ট তোমাদেরকে বলে দিচ্ছিলাম কিভাবে করতে হবে কিন্তু মানে যখন আমার কাছে ক্লিয়ার তখন আমি বেসিক থেকেই শেখাবো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে তাতে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে চলো এবার দেখো অঙ্কের টাইপ চেঞ্জ ওটা একটা টাইপের ছিল এবার টাইপ চেঞ্জ টাইপ চেঞ্জ হয়ে কি এসেছে নশো নিরানব্বই পূর্ণ আঠানব্বই বাই নিরানব্বই ইন্টু নিরানব্বই এই অঙ্কটা তোমাদের করতে দিয়েছে ধরে নাও এ ধরনের অঙ্ক আসবে যে কোনো পরীক্ষায় আসে কি করবে পূর্ণ ভেঙে করতে হয় বেসিক থেকে যদি করতে চাও তুমি কি করবে নিচে দেখো কি লেখা আছে কি লেখা আছে নিরানব্বই সেটা লেখো বা দিকে দেখো কতগুলো সংখ্যা আছে বা দিকে কতগুলো সংখ্যা আছে একটা দুটো তিনটে যতগুলো সংখ্যা থাকবে ততগুলো শূন্য বসিয়ে দাও মাইনাস চিহ্ন দাও এটুকু সেম প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এবার উপর নিচে বিয়োগ করো সব সময় বড় থেকে ছোটটা মানে নিরানব্বই থেকে আঠানব্বই বাদ দাও কত হবে এক বাদ দিয়ে দাও তোমার উত্তর তুমি পেয়ে যাবে আঠানব্বই নশো নিরানব্বই কি করলাম এখানে যেটা লেখা আছে সেটা লিখলাম লিখেছি বাঁদিকে দেখলাম এখানে কতগুলো সংখ্যা আছে তিনটে ততগুলো শূন্য বসিয়ে দিয়েছি মাইনাস চিহ্ন দিয়েছি উপর নিচে বিয়োগ করে দিয়েছি বাস উত্তর হয়ে গেল আঠানব্বই নশো নিরানব্বই এটা কে কে বোঝনি বলো এটা কে কে বোঝনি এমন কেউ আছো যে এটা বোঝনি ইন্দ্রনীল ভাই বুঝতে পেরেছ সৌভিক বলো বুঝতে পেরেছ কিনা আচ্ছা সবাই বুঝেছ এমন কেউ নেই যে বুঝতে পারো নি চলো ভেরি গুড এ তো সবাই আস্তে আস্তে সব একবারেই বুঝে যাচ্ছে দেখো এই অঙ্কটা কি আছে নয় পূর্ণ একের তিন 
प्लस कूड़ी पूर्ण तीन चार प्लस नय पूर्ण एक चार ठीक है तो पूर्ण एक भांगबो ना तो पूर्ण गो के जो कर दाओ और एग्लो के बैकेटे घिरे दाओ घिरे दिए नय और उन्नीस जो करो तरह कूड़ी जो करो कत हो जो कर सतान्न तरह नय जो करो जो कर सतान्न हलो एक ही मान की आखने तीन आखने तीन आरोप संख्या जो है एक और दुई जो है तो तीन बीन मान एक देखो एखे आलदा देखिए दीची एक तीन आर दर तीन आचे एक ही संख्या आज तो तो जो हो जाए तीन बीन तीन एक के तीन से खान एक पे एखे देखो एखने चार आखने चार आरोप संख्या दूर जो है चार बार मान एक तो उत्तर कत हो फिफ्टी नाइन एटार उत्तर फिफ्टी नाइन एट के बोझ नहीं सब परीक्षा आसा अंक नश निरानबई पूर्ण एक प्लस नश निरानबई पूर्ण एक छय प्लस नश निरानबई पूर्ण एक बारो प्लस नश निरानबई पूर्ण एक कूड़ी प्लस नश निरानबई पूर्ण एक त्रिश कृष्णा फ्रैक्शन तो बोलो फ्रैक्शन तो बोले दिल नीचे एक ही मान थका मैं ऊपर संख्या दुटो जो हो जाए फ्रैक्शन टाइम देखिए दिल नीचे तीन तीन छो तो ऊपर दुई और एक छो तीन बीन तो एक दिए केटे गल तीन एक के तीन नीचे दुटोते ही चार छो तो तीन और एक छो तीन और एक चार बार मान से खान एक मामी चेक करो विक्रम चेक करो संजू बोल से पूर्ण संख्यार जो फल नियम बोल देव पर देखो प्रथम तुम्हें पर जयन करो संजू वो बुझे पर अंक हम दीची पूर्ण भूल हो भाई मामन उत्तर पे भेरि गुड मामपिर उत्तर पे भेरि गुड बाकी विक्रम उत्तर पे भेरि गुड
शरमा भूल होते चेक करो मैं भावे कोड दीच्छी की बोला हम पूर्णो संख्या गुलो की कोड बो जोक कोड बो ठीक तो पूर्णो संख्या जोक कोड बो ये बात धरो तो माके एरको मास है ये तो तो बड़ो संख्या चेताई उधारण दीच्छी धरो एरको मास है टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू दूजन दूरो कोम कोड बो जे जाने ना शे दो बार कोडे पांच लिख बे दी जोक कोड बो आर जे स्मार्ट शे की कोड बे टू इन टू कोतो बार पांच ऐसे देख बे दी एक गुण कोडे देगे उत्तर तो एक ही होगे तो तुमरा जरा ये रकम नौशो निरानो बोई कोडे लिखे लिखे ले जोक कोड चो तादर भूल होच्छे जोगे ही भूल होच्छे तो डायरेक्ट की कोडे कोड बे नौशो निरानो बोई कोतो बार ऐसे देखो इरकोम करे भेंगा दी तबारी सिक्स माने की टू इनटू थ्री इरकोम करे भेंगे दाव बारो माने की तीन चारे बारो कुरी माने की चार पाँचा कुरी तीरिश माने की पाँच सौ तीरिश भेंगे दिले देखो ये प्रत्येक डिफरेंस को तो एक कोरे प्रत्येक र मध्य बीयोग फॉल को तो एक इकने इरकोम जोखोनी तुम्ही भेंगे देवे तो कौन की होए इकने देख बे ऊपरे कोतो आचे एक दुई तीन चार पाँच ताई तो ऊपरे पाँच आचे तो पाँच लेखो इर लास्टर शंकर कोतो आचे छोए तो इकान देखे तुम्ही पाँचे छोए पाल इर एक टा शूत्र होए पाँचे छोए की कोरे पहला शूत्र होचे वन बाय डिफरेंस डिफरेंस माने को तो ए जे ए दूजों ने डिफरेंस जा पेच हो शेटाई एक तो एक बाय एक वन बाय फास्ट टर्म माने कि प्रथम में जो शंकर टा चे शेटा तो वन आचे माइनस वन बाय लास्ट टर्म माने कि लास्ट जो शंकर आचे शेटा कुल्ले तो इटा माने एक इटर माने वो एक माइनस एक बाय छोई तो को तो पच्चो पाँचे छोई � आर एटा तुम्ही गुण करे कोतो पावे नौ सौ नियानों बॉय के पांच दिए गुण करो चार हजार नौ सौ मुचानों बॉय पावे चार हजार नौ सौ मुचानों बॉय तो उत्तर होलो चार हजार नौ सौ मुचानों बॉय पूर्णो पांचे छोए चार हजार नौ सौ मुचानों बॉय पूर्णो पांचे छोए इटा क्या क्या बोझोनी बोले शूत्रों टा ह तीन और दूसरे डिफरेंस एक प्रत्येक डिफरेंस देखो एक करे पड़ी है जी तो डिफरेंस सर जाएगा ये एक वन बाय फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मैंने एकदम प्रथम में जैसे शंकर टाइप आते शीट है माइनस वन बाय लास्ट टर्म लास्ट टर्म मैंने एकदम शेष जैसे शंकर टाइप आते शीट है तो बात दिए को तो होते हैं मात्र छोए होते बुझे चो अच्छा चलो क्या बोले जोगे नियम टा जोगे नियम टा देखो नरो ये खाने लिखा है अच्छे टू 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 प्लस टू 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 प्लस टू 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 प्लस टू टू प्लस टू की कोरे जोग कोर्बे ये खाने कोतो बार दो ही अच्छे पांच बार ये खाने कोतो बार अच्छे चार बार ये खाने अच्छे तीन बार ये खाने अच्छे दो बार ये � शब्द के बेशी बार जिकने आज से शिकान थे के शुरू करो पाँच एक शब्द दूरी गुन करो को तो अबे दोष हाथ तक पे एक शीटे इकने दो चार दुगुने आठ रखे नौ हाथ तो और किचु नहीं तो तीन दुगुने छः दूरी दुगुने चार अरे दूरी एक के दूरी बोशिये दाव ये जाय होते तुम्हारे जोक फोन ये बार बोल बुझते पड़े चो अच्छा एक बार क्लास नहीं आमार क्लास अच्छे शुंदे छोटा तके आमार मैथेड जे बैच टा अच्छे स्पेशल छे बैच आमार क्लास अच्छे तो आज कल मतो नहीं पोर्चुन तो थक 
এবার আমাকে বলো সিডিপিআর ম্যাথের মধ্যে কোনটা বেশি ভালো লাগলো নাকি কোনটাই ভালো লাগেনি তাও লাগতে পারে মানে লাগবে এরকম তো কোনো কথা নেই বলো কোনটা বেশি ভালো লাগলো বা কোনটা কম ভালো লাগলো সঞ্জু বলছে ম্যাথ স্নেহা বলছে দুটোই পাপড়ি বলছে দুটোই মামনি বলছে দুটোই শর্মা বলছে দুটোই মামকি বলছে ম্যাথ আচ্ছা স্নিগ্ধা বলছে দুটোই বিক্রম বলছে বোধ পুরুণ বলছে দুটোই তৃষ্ণা বলছে দুটোই আচ্ছা চলো আজকের মতন এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার কবে কালকে পাবন বলছে দুটোই আচ্ছা মমতাজও বলছে দুটোই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে কবে কালকে ঠিক ওই সকাল বারোটাই সকাল নয় ওটা দুপুর দুপুর বারোটাই আর ঠিক বিকেল পাঁচটাই সৌভিকও বলছে দুটোই একদম আগামী কাল বারোটাই চলো দেখা হচ্ছে আবার বারোটাই কালকে ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো সবাইকে খুব ভালো রেখো আর কাউরির কোনো জিজ্ঞাসা আছে ভীষণ ইজি লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই সৌভিক কাউরির কোনো জিজ্ঞাসা আছে কি নেই বাকি ক্লাসগুলো জানো না কখন তোমরা এই ক্লাস দুটো যেভাবে জেনেছ ঠিক সেরকমই দেখবে তোমাদেরকে দেখাবে লাইভ ক্লাস জয়েন নাও ওখানটাই দীপান্বিতা বলছে দুটোই আচ্ছা চলো আজকের মতন এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে আবার কালকে ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো সবাইকে খুব ভালো রেখো চলো টাটা